शुभेच्छा शाह आमंत्रण प्रत्येक के नेटवर्क टाटा माइटी भी शंगला पे आप रात शाते आते हैं अमी अमीनुल मुजलिश दर्शक आप रजाने शामुशामुई के बंग जानो गुरुत्वपूर्ण विभिन्न विषय नहीं हैं आमदरे आलोचना अनुष्ठान आमदरे आजकल आलोचना विषय राजनीति कौन पाते अरे विषय आप कर बर्जनो दुजन प्रथमी शिक्षक रवि लालू मापर के दी आलोचना शुरू करते हैं मुद्रा आज के आलोचना विषय राजनीति कौन पाते आप रादेर जे राजनीतिक कर्मों सोची शेटी मोटा मोटी आपने शोभा शामवेश करते जाते हैं गौतम काल के एक टी शामवेश आपने दिर चे एक टी शामवेश चिलो हाई कोर्टर सामने ये दिगे सरकार तादेर विभिन्न � दोनों बात आपने की दोनों बात माइटी भी दर्शक देर की है और तीखे दौली राजनैतिक कर्मशोची अथवा कॉर्नियोनी एकाच कुछ है आउमली के शामिल इन गुली कुछ है मेरा थोड़ा भाभी कुछ है सरोवर दूध दन एक ही स्टेजे चल चें मार्च बैपी प्राय कुबी भालो अपने थोड़े ना जो राजनैतिक कोर्मिश्वा ह मैं अभी उन्मुति छड़ा एक टेस्टेज जैसे मासिर परमाश कुछ नहीं कोनो समस्या नहीं आम रे एक दिन एक जोनो छोए घंटा जोनो एक टेस्ट उन्मुति नहीं जोनो समस्या कर पाम आमदर क्षेत्र से ठहर बादा उन्मुति मिले ना इतनी समस्या आर आमदर जी को तो बोलते हैं आप तो धरन गनो मानुष राजनीति करें बीएनप किंतु शोभाशा बांग्लादेशी राजनीति एक टा हुए चे इतिमौते। शेटी होच्छे जेक टा पोतिश्ची तो राजनैतिक दौल एक्शोमाए का राव मिलिक तारा किचुटा पथु भ्रष्ट हुए चे। पथु भ्रष्ट हुए चे एवं दौलियो आदर्श चुतियो तादेर मुद्दे घोटे चे। दौल्टी कमोता दाखोलेर मानुषिकोता � आमलिक होते हैं अमानिक तरह राजनैतिक दल होए गये चाहे कौन नामे राजनैतिक दल काजी होते हैं खमोता दाखल जगनु मूल्य दशाशन को तो हो बे खमोता है थकते ही हो बे एवं निज दर वित्तो बोई भाव उपार्जन को तो हो बे गणमानुष के तार रोधी करते के बोन्चित को तो हो बे बांग्लादेश में शोलोमार्ट क एक दुलियो शासन एक दुलियो राजनीति निर्बाचन ने नमे आओ मिलेगी जब भीती निर्बाचन के मेनुपुलेट को राज्य मानुषी कोता एवं धारे न भिन्न दौले राजनीतिक जरा आचन तादेर के जेकुनु मूल्ले कारारुद्ध करे रखा ओबीजोक परमाणु तो होक ना होक ओबीजोक थाकु कर ना थाकु निर्बाचन आश्ले शंभव � कोर नेता कोर में जरा आचे डॉलर पक्के कोर अर्शु जोग नहीं आगे रात्रि आइन सिंह को लो रखा करी बाहिनी निर्बाचन कमिशन दी एक टा रिजल्ट तोड़ी कोरे फैलो बांग्लादेश राजनीति के एक कल चट्टा माने आउमली के रे राजनैतिक दुनिया तो ये बांग्लादेश राजनीति के अमी मने कोरी जो अनेक बिशी प्रश्न बिद्ध करें चाहे कौन एवं शहीद आये तो आमाद दर को नहीं तो होच्छे आमाद दर उनके प्रश्न करें आपने और विरोधी दौल राजनैतिक दौल आपने ना की कुर्चन एक उन दौरे ना आउमली के टा पुतिश्चो तो राजनैतिक दौल राष्ट्र जंत्री बेवहर कोच्छे खमता छे� जार फले आमदर शोमा लगचे आउमली का चके ये मानुषी को तो नागे ले तो धरन आम्रा वो मानुषी का चे ये ये प्रश्न शोम मुकिन होते पत्तम ना आमदर के टकूटीन शोमा ये पार कुत्तो होचे हमला मामला निर्जातों जुलूम हैं जेकुनो और आजुनो इति कर्मशुष्टे बाधा इर तो आचे शब्द शुमत जो नहीं आचे � डिसीजन मेकिंग एर जगह क्या प्रदर्शन डिसीजन आते कि ना जब मन खालद जेर मुक्तिर विषय आप प्रदर्शन जेर चेयर पर्सन खालद जेर मुक्तिर विषय के उपायों ले मुक्तिर कथा बोलते हैं के वो जामिने मुक्तिर कथा बोलते हैं अब आर राजपथे मुक्तिर का राजपथे आंदोलन के मध्य में मुक्तिर कथा बोलते हैं आश्ले जनों 
राजनीतिकारेगमखालदाजिया अधिकार रही है से सरकार निश्चित कर देखते पासीना सरकार से अपकौशल निच्चे सरकार बेगम खालदाजा के राजनीति के बरत रखते चाय निवाचन के निवासित करते चाय विएनपिर नेतृत्व के धरें खर्ब करार एक हीन मानसिकतार मध्य सरकार रोचे तरह के सरकार बैरिए आसा शांतिपूर्ण कर्मसूची इतिमदे कर आईनी प्रक्रिया मध्य आज एक सरकार सुमती ना हम तो नेत्री के बेर करार्जर जो झुंकी दीते विएनपी नेता कर्मी प्रस्तुत रही है पशापाशी जनगणों चाप रही है अभी आप आसब और यह प्रश्न नहीं आसब जो अपन आंदोलन व कर्मसूची की केवलम्र नेत्री के घिरे निवाचन केंद्रिक थे ना जनसम्पृक्तार जिसब इश्यू आगुलर मध्य थको আমি একটু শুনে আসি জনাব রাশেক রহমান আপনি শুনছিলেন শেখ রবিউল আলম বেশ কিছু প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন আপনাকে ধন্যবাদ প্রথমত দেখেন এলা উইলকক্স একজন লেখিকা ছিলেন তিনি একটা কথা বলেছিলেন যে কখনো কখনো সাইলেন্স ক্যান বি এ সিন কখনো কখনো মৌনতাও একটা গুণা হতে পারে অপরাধ হতে পারে কারণ যদি প্রতিবাদ করার প্রয়োজন হয় আর আপনি যদি প্রতিবাদ না করেন তাহলে ওই মৌনতাটাই একটু অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে আমি সেই জায়গার থেকে প্রতিবাদ জানি আজকের বক্তব্যটা শুরু করতে চাই এভাবে দেখুন প্রথমত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং তার ভাতৃপ্রতিম যে অঙ্গ সংগঠনগুলো যারা সর্বার্ধী উদ্যানে তাদের সম্মেলন করছে ত্রিবার্ষিক এই প্রতিটি সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য যথাযথ যে কর্তৃপক্ষ প্রশাসন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাদের কাছ থেকে অনেক আগে থেকেই অনুমতি নিয়ে শুধু তাই না জনজীবনকে নিরাপদ রাখার জন্য জনজীবনকে সচল রাখার জন্য যা যা করণীয় সেই শর্তগুলোকে পূরণ করেই কিন্তু এই অনুষ্ঠানগুলোকে আয়োজন করা হচ্ছে কারণ আমি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রচার প্রকাশনা উপকমিটিরও কিন্তু একজন সদস্য সুতরাং আমি খুব ভেতর থেকেই দেখতে পারি জানতে পারি এবং অংশগ্রহণ করি যে একটি বৃহৎ দল বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ দল বঙ্গবন্ধুর দল সেই দল সম্মেলনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং এগিয়ে যাওয়ার আগে তার পূর্ববর্তী কি কি কর্মকাণ্ড সেগুলো কিন্তু আমার চোখের সামনে পরিষ্কার সেই জায়গা থেকে আমি একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে এবং সক্রিয়ভাবে দলে বিভিন্ন পদে থাকার কারণে আমি দায়িত্ব নিয়ে জনসাধারণকে জানাতে চাই যে আওয়ামী লীগ সরকারে আছে বলেই সরকারের অনুমতি ছাড়া এত বিশাল প্রশাসনের রয়েছে এটা সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা বানোয়াট অসত্য একটি বক্তব্য ছাড়ার কিছু নয় কিন্তু ওনাদের ক্ষেত্রে অনুমতি মেলে না উনি বলছেন আর শেখ রবিউল আলম ভাইকে আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে এই সর্বার্থী উদ্যানে তিনি সভা করার কথা বলছেন সেই সভায় কিন্তু অনুমতি দেওয়া হয়েছিল প্রথমে বাইশটি শর্তে দেওয়া হয়েছিল পরবর্তীতে তা কেটে সতেরোটি শর্ত করা হয়েছিল সেটা কেন আমার বক্তব্যে প্রথমে ফুটে উঠেছে জনজীবনকে সচল রাখা জনজীবনকে নিরাপদ রাখার জন্য যেসব কাজ একটি দলকে এত বড় বৃহৎ জনসভা করার আগে করা প্রয়োজন সেটা অবশ্যই আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান এবং কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে তারপরে আপনি সভা করতে পারবেন আগের মতো সেই দিন তো আর নাই এখন দেখেন এই কথা কেন প্রাসঙ্গিক উনি বলতে বলতে নিজের অবস্থানটা ভুলে গেছেন স্মরণ করিয়ে দিতে চাই গতকালকে হাইকোর্টের সামনে যেই অবস্থান কর্মসূচি তারা গ্রহণ করলেন সেই কর্মসূচি আব্দুল্লাল নোমান সাহেবকে নিয়ে শুরু করেছিলেন সত্যি শেষ হলো কি দিয়ে শেষ হলো এই দেশের নিরপরাধ অসহায় জনসাধারণ গাড়ি ঘোড়া ভাঙচুর করার মধ্য দিয়ে সব কিছু ভিডিওতে ধারণ করা হয়েছে একটি রাজনৈতিক দল যে রাজনৈতিক কর্মসূচি পালনের নামে মানুষের গাড়ি ভাঙে সে যদি সর্বার্ধী উদ্যান বা কোথাও গিয়ে সভা করার অনুমতি চায় তাহলে সে অনুমতি দেওয়ার আগে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কি এই দেশের নাগরিকের জানমাল রক্ষা করার ব্যাপারটিকে নিশ্চিত করবে না এটাই বাস্তব শুধু তাই না পুলিশ তো আর রোবট না পুলিশ আমাদের মতো এই সমাজেরই মানুষ যেই পুলিশ তার চোখের সামনে দেখে যে একটি রাজনৈতিক দল ক্ষমতার লিপসায় লিপসিত হইয়া লোভে পতিত হইয়া এই বেগম খালেদা জিয়া এই তারেক জিয়া এই মতিউর রহমান নিজামী এই আলী হাসান মুজাহিদ তারা সংঘবদ্ধ হয়ে বাংলাদেশের জনগণের বিরুদ্ধচারণ করে বাংলাদেশে পেট্রোল বোমা দ্বারা আক্রান্ত করে পেট্রোল ধরে আগুন জ্বালিয়ে যানবাহন মানুষের জীবন কেড়ে নেয় সেই দল যখন কোনো 
রাজনৈতিক সভার মুখোশে কোন কর্মসূচি গ্রহণ করতে যায় তখন পুলিশের দায়িত্ব কি তখন পুলিশের দায়িত্ব একসাথে একশো নিশ্চিত হওয়া যাতে আর যাই হোক একে উপলক্ষ্য করে এই বিএনপি অথবা এই জামাত ইসলামী বাঙালি বা বাংলাদেশ ঢাকা শহর অথবা অন্য কোন প্রত্যন্ত অঞ্চলে কোনো মানুষের ক্ষতি না করতে পারে সুতরাং দায়িত্বের জায়গায় ফিরে আসার আহ্বান আমি বিএনপির করব আমি বিশ্বাস করতে চাই যে বিএনপিতে আজও কিছু মানুষ আছেন যারা সন্ত্রাস সহিংসতা পছন্দ করেন না কিন্তু দুঃখজনক হলো যে প্রশ্ন আপনি তারা করেছিলেন যে বিএনপি কেন এগোতে পারছে না বিএনপি একদিনের এক নির্দেশে অর্থাৎ এখানে উল্লেখ থাকে পাঁচই জানুয়ারি দুই হাজার সালের ওই অবরোধের এক নির্দেশে পেট্রোল বোমার এক নির্দেশের মধ্য দিয়ে একটি রাজনৈতিক দলের প্রত্যেকটি পর্যায়ের লোককে যেভাবে সহিংস করে তুলেছেন সন্ত্রাসীদের রূপান্তরিত করেছেন তাতে করে জনগণ আর তাদের উপর আস্থা রাখতে পারেন না এবং সবচেয়ে বড় কথা শুধু পেট্রোল বোমার কথা বলে আমি অন্যায় করব আমি যদি বলি ট্রেনের ফ্রি স্পিড উঠিয়ে ফেলার ঘটনা থেকে আপনার সবই স্মরণ আছে এই সকল ঘটনার সাথে জামাতে ইসলামী বিএনপির কতিপয় মানুষ এই নাশকতার সাথে জড়িত ছিল আজকে জনগণ দেখতে চায় যে বিএনপি সত্যিকার অর্থে একটি রাজনৈতিক দলের মতো হয়ে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে রাজাকার আল বদর আল শামদেরকে পরিত্যাগ করে জনকল্যাণমুখী কর্মসূচি নিয়ে নাগরিক অধিকার আন্দোলনের যেই ব্যাপারটা এটাকে সন্নিবেশিত করে একটি নতুন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড হাতে নেবে শুধুমাত্র তখনই আমি বিশ্বাস করি জনগণকে তারা সাথে পেতে পারে তবে হ্যাঁ শেখ রবিউল সাহেব নতুন প্রজন্মের একজন রাজনৈতিক কর্মী আমি তার দোষ দিই না কারণ সেই টিভি ক্যামেরার সামনে এসে তার উপরে বসে থাকা এই বাঘা বাঘা নেতাদের বিরুদ্ধে সত্য প্রকাশ বা সত্য চয়ন এ বলে কি নিজের রাজনৈতিক জীবন বা নিজের জীবনকে ঝুঁকির সামনে ফেলবেন কি না হয়তো বা ফেলতে পারবেন না সুতরাং আমি তার পক্ষ থেকেই এই কথাগুলো মানুষের সামনে তুলে ধরলাম এবং আরেকটা কথা দেখেন বিএনপি যে জনগণের রাজনীতি করে না তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ হচ্ছে আজকে হলি আর্টিজনের মধ্যে একটি নির্মম দুঃখজনক ঘৃণ্য পরিত্যাজ্য ঘটনার চূড়ান্ত রায় প্রকাশিত হয়েছে অথচ আজ সারাদিনে আপনি বিএনপির পক্ষ থেকে কোন রাজনৈতিক কর্মীকে একটি সংবাদ সম্মেলন করে বাংলাদেশের বিচারিক ব্যবস্থা যারা এত স্বল্প সময়ে সুনিপুণভাবে প্রত্যেকটি আসামিরে বিচারের সম্মুখীন করল শাস্তির ব্যবস্থা করল রায় প্রকাশ করলো তাদের ধন্যবাদ সাধুবাদ সংহতি অথবা সহমর্মিতা সেই পরিবার স্বজনদের প্রতি প্রকাশ করেছেন উত্তর হচ্ছে না করেননি কারণ তারা ক্ষমতার লোভে বিভোর তারা খালেদা জিয়া তারেক জিয়ার দুর্নীতিকে ঢাকা ছাড়া অন্য কোনো তাদের আজ কাজ নাই কিন্তু হলিড আর্টিজনের মতো একটি ঘটনা যেটা সমস্ত বিশ্বের কাছে আমাদের প্রশ্নের সম্মুখীন করেছিল আজ এত সব পারদর্শিতার সাথে এফিসিয়েন্সির সাথে দুইশো জনেরও বেশি সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করার মধ্যে একজন আইনজীবী সাক্ষ্য গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে যে এই বিচারিক প্রক্রিয়াটি একটি পর্যায়ে পৌঁছালো এটাকে কি এন্ডোর্স করা বিএনপির মতো একটি জনগণের দল যা তিনি বলতে চাচ্ছেন তার উচিত ছিল না তিনি তা করতে পারেন নাই শুধু এর থেকে প্রকাশিত হয় জনগণ থেকে অনেক দূরে আছেন কোন এক বিভোর মোহে তারা এখনো আচ্ছন্ন এবং শুধু তাই না আমি এখানে আরেকটা যে উল্লেখ করতে চাই গঠনমূলক ভাবে বলবো আপনার নামে ছত্রিশটা মামলা খালেদা জিয়ার নামে ছত্রিশটা মামলা তো চৌত্রিশটা মামলায় জামিন হইলে সেখানে সরকারের হস্তক্ষেপ নাই আর দুইটা মামলায় যখন জামিন হয় না তখনই সরকারের গভীর হস্তক্ষেপ এটা কি জনগণ শুনলে হাসবে না ছত্রিশটি মামলার চৌত্রিশটিতে আপনার জামিন হয়ে গেছে তার মানে বাকি দুটো মামলায় আইনগত কোনো জটিলতা আপনার দক্ষতার কোনো অভাব আপনার সক্ষমতার জায়গায় কোনো প্রশ্ন অথবা মামলার প্রকার প্রকৃতি এমন যে আপনি নিজে সেই জামিন খালেদা জিয়ার জন্য ব্যবস্থা করতে পারছেন না তাহলে বাকি চৌত্রিশটা মামলায় সরকার হস্তক্ষেপ করলো না এই দুটাই কেন করবে এবং যদি এও প্রশ্ন আসে যে চৌত্রিশটা মামলায় জামিন হয়েছে তাহলে তো ওনার তালি দেওয়া উচিত এখানে যে সত্যিকার অর্থে ওই চৌত্রিশটা বিচারিক আদালত সকল ধরনের সরকারি হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত সেটাও তো তিনি বলবেন না চৌত্রিশটা মামলায় জামিন হওয়ার মানেই তো জামিন পাওয়া একজন ব্যক্তির অধিকার সত্যি কিন্তু জামিন কিন্তু শর্ত সাপেক্ষ জামিন আপনি গেলেন চাইলেন হয়ে গেল তা কিন্তু না কোনো কারণে যদি কোনো আসামিকে ছেড়ে দেওয়ার কারণে সমাজে এনার্কি সৃষ্টি হয় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় জামিন রিজেক্টেড হতে পারে জামিন একান্তভাবে বিচারকের নিজস্ব ডিসক্রিপশন এটা আইনে বলা আছে শুধু তাই না উনিশশো একুশ সালে অ্যাডোব হিটলার যখন মিউনিকে সম্পন্ন সরকারি যন্ত্রের উপরে তার রাজনৈতিক দলকে চাপিয়ে দিল এবং সেখানে একটা কু করার চেষ্টা করলো তখন তিনি অন্তরীণ হয়েছিলেন জেলে গিয়েছিলেন এবং তিনি দীর্ঘ তিন বছর জামিন পান নাই কারণ অ্যাডোব হিটলারের ক্ষমতা দখল করার পথটি ছিল সশস্ত্র জঙ্গি পন্থা নির্ভর 
সুতরাং আপনি দেশ ও জাতিকে শান্ত রাখার জন্য একজন বিচারক তার বিবেকের জায়গা থেকে তিনি জামিন দিবেন কি দিবেন না এটা সম্পূর্ণভাবে তার এক্তিয়ার এই এক্তিয়ারকে প্রশ্ন করা হচ্ছে আপনি নিজে আইনি ব্যবস্থাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা যদি প্রশ্নবিদ্ধ করতেই হয় তাহলে অ্যাডভোকেট শেখ রবিউল আলমকে অ্যাডভোকেসি ছেড়ে দিয়ে এসে তারপরে সেই বিচারকের কি বলে যে আপনার ব্যাপারগুলোকে প্রশ্নের সম্মুখীন করতে হবে এবং আমি আপনারা এও বলতে পারি আপনি আগামী দিনে একটা নিবেদিত অনুষ্ঠানের আয়োজন করুন যেখানে বেগম খালেদা জিয়ার কেন জামিন হচ্ছে না বা হচ্ছে সময় দিন আমি কোর্ট প্রাঙ্গণ থেকে আমাদের যারা অন্যান্য আইনজীবী আছে তাদের সহযোগিতা নিয়ে সকল কাগজপত্র তুলে এনে পয়েন্ট থেকে পয়েন্ট ধরে ধরে আমি আপনার সামনে জনগণের সামনে উপস্থাপন করব যে কেন ছত্রিশটি মামলার ভিতরে চৌত্রিশটি হয়েছে বাকি দুটি হয়নি বা হতে পারে এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা যেতে পারে আমরা সুযোগ নেই যে আমরা পঁয়তাল্লিশ মিটার টকশোতে আসি জানি জনগণ বেশি কিছু বলতে পারবে না আমরা ভুল হোক সঠিক হোক যাই হোক আমাদেরকে কাউন্টার করার কেউ থাকবে না রেফিউট করার কেউ থাকবে না আমাদের মনে যা এলো তাই আমরা বলে দিলাম আমরা একটা বিরতি নিয়ে আসি প্রিয় দর্শক নেটাল টাটা মাই টিভি সংলাপের পর্যায়ে নিচ্ছি বিরতি থাকুন আমাদের সঙ্গে ফেরেলাম নেটাল টাটা মাই টিভি সংলাপে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ শেখ রবিউল আলম আপনি শুনছিলেন আর বিরতির আগে আমার একটি প্রশ্ন ছিল যে জনসম্পৃক্ত যেইসব ইস্যুগুলো জনগণের সাথে রিলেটেড সেগুলো নিয়ে আসলে আপনারা রাজপথে কতটা নামতে পারছেন বা কর্মসূচি দিতে পারছেন সেই বিষয়টিও যদি একটু বলেন তার আগে রাশেক রহমানের কয়েকটি বিষয়ে একটু ফলো আপ না করলে দর্শক মানে অসম্পূর্ণ তথ্য পাবে রাশেক রহমান একজন স্মার্ট মানুষ ভালো ভাবনার মানুষ রাজনৈতিক পরিবারেরও মানুষ বটে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে তাঁরা যখন এরকম দলন্ধ হয়ে যান এটাও বাংলাদেশের রাজনীতির একটা সমস্যা বড় সমস্যা আমি ভেবেছিলাম আপনি প্রথম প্রসঙ্গে তো আসলো রাজনীতি কোন পথে সমস্যাগুলি নিয়ে একটাও কথা বললেন না রাশেক রহমান বললেনও না সরকারি দল হিসেবে তো দায়িত্ব ছিল যে না ভাই আমরা এইভাবে ভাবছি আমরা এইভাবে ভাবছি উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাদার ক্ষেত্রে রাজনীতির ক্ষেত্রে কিছুই বললেন না চলে আসলেন বেগম খালেদা জিয়ার মামলার বিষয় নিয়ে আসলেন অন্যান্য বিষয় নিয়ে আসলেন দেখেন ছত্রিশটি মামলা যে তাকে দিয়েছে এই সরকার একটা আমলযোগ্য ঘটনা না আমলযোগ্য মামলা না তিনি একদিন বলেছেন যে আওয়ামী লীগ ধর্ম নিরপেক্ষ কথা বলে তারা ধর্ম নিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করে কিনা আমার সন্দেহ আছে রাজনৈতিক নেতা হিসেবে বলতেই পারেন জনৈক আবু বক্কর সিদ্দিকের সম্মান হানি হয়ে গেল রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা হয়ে গেল ধর্ম অনুভূতির আঘাতের মামলা হয়ে গেল এবং সেই মামলায় বেগম খালেদা জিয়াকে জামিন দেওয়া হয় না উনি বলেন জামিন পেয়েছেন চৌত্রিশটা মামলায় জামিন নিতে দেড় বছরের উপর সময় লেগেছে যে ঘটনা আমলযোগ্য না এবং যে ওই সমস্ত মামলার অনেক আসামি তারা যেদিন আদালতে গিয়েছে জামিন পেয়েছেন বেগম খালেদা জিয়াকে প্রত্যেকটি মামলায় উচ্চ আদালতে পর্যন্ত যেতে হয়েছে দেড় বছর কালক্ষেপণ করা হয়েছে নির্ম এবং রাজনীতির প্রতিহিংসার একটা চরম ঘটনা ঘটিয়েছে দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা ঘটিয়েছে এই আওয়ামী লীগ শুধু রাজনীতি করার অপরাধে ভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা হওয়ার কারণে বেগম কালদা জিয়ার ক্ষেত্রে সেটা প্রযোজ্য করেছে আওয়ামী লীগ কেন আপনাদের বিরুদ্ধে মামলা ছিল না পনেরোশোটি মামলা তো আপনার বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এই জিনিসটা ছিল নির্বাহী আদেশে নয়টা আর ছয়টা কোয়াশমেন্টের নামে তুলে নিয়েছেন না একদিন ফেস্ত করেননি যদি আদালতে মোকাবেলা করতেন বিশেষ ট্রাইব্যাল নালে বুঝতে পারতাম যে না ঠিক আছে আর এই ছত্রিশটা মামলা আপনারা দিয়েছেন ভাই একটি ছাড়া পঁয়ত্রিশ টাপ্তারা দিয়েছেন যাই হোক আর ট্রায়াল মামলা আর হচ্ছে যে আপনি যদি একুশ হয়ে যান সেই মামলার জামিনের ক্ষেত্রে দুই রকমের রয়েছে একটা হচ্ছে তিনটি শর্ত থাকলে যে কোনো মানুষ জামিন পেতে পারে একটা হচ্ছে বেগম খালদা জিয়ার ক্ষেত্রে সেটা সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য প্রথমটা হচ্ছে তিনি একজন সম্মানিত নাগরিক এবং তিনি একজন রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি তিনি একজন সম্মানিত মহিলা তিনি শারীরিকভাবে চরম অসুস্থ এই যে যে কারণগুলি রয়েছে এই তিনটি আরেকটি হচ্ছে মামলা যখন আপনার পানিশমেন্ট হয় তখন আপনি বিচার জামিনে ছিলেন কিনা উনি ওই মামলায় জামিনে ছিলেন ওই সময়ে জামিনে ছিলেন এবং ইয়েস বিচার হয়েছে এটা তো রুটিন কাজ অকারেন্স হবে জঙ্গিবাদী হবে বোমাবাজি হবে প্রমাণিত হবে চার্জশিট হবে প্রসিকিউশন হবে পানিশমেন্ট হবে রাষ্ট্রের কাজ কি কেন বিএনপি প্রতিষ্ঠিত জঙ্গি যারা আসলে জেএমবির প্রধান যারা ছিল তাদেরকে ধরেছে না গ্রেপ্তার করেছে না সর্বোচ্চ শাস্তি দিয়েছে না ফাঁসি হয়েছে না বাংলা ভাইয়ের ফাঁসি হয়েছে না আপনার ওই প্রধান যে ছিল তার ফাঁসি হয়েছে না শেখ আব্দুর রহমান আব্দুর রহমান ফাঁসি হয়নি এখনো পর্যন্ত অনেক জঙ্গের ফাঁসি হচ্ছে না অন্য বিচারের কার্যালয়ে ফাঁসি তো হয়নি রায় হয়েছে এটা ট্রায়াল বাকি রয়েছে তাতে ওনাদেরকে অ্যাপ্রিসিয়েট করতে হবে খালি ওনাদের একটু ই দরকার মানে কেউ তার অ্যাপ্রিসিয়েট করে না জনগণও করে না বিএনপি তো করেই না ওনাদের ভাষায় অন্য রাজনৈতিক দলও করে না এতটা
ভাই আমাদের এটা টোটে অ্যাপ্রিসিয়েট করতেন করে না কেন মানুষ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এই সরকারের অপশাসন দুঃশাসনে মানুষ অতিষ্ঠ এখন আপনি আসছিলেন যে জায়গায় যে আমরা মানুষের অধিকার নিয়ে আন্দোলন করছি কি না আরে ভাই মানুষের অধিকার নিয়ে আন্দোলন তো আমরা প্রত্যেকটা ইস্যুতেই করছি আজকে গণমানুষ বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষে আছে কেন কারণটা কি এই যে আমরা ধরেন এক লাখ মামলা ছাব্বিশ লাখ লোক মানুষ আসামি তাই না কি কারণে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য দ্রব্যমূল্য নিয়ে আমরা ধরেন কথা বললেন এটি তো সবামলেই হয়েছে আপনারা যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন কি আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মামলা হয়নি হ্যাঁ হয়েছে হয়েছে বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা যেগুলি ঘটিয়েছে তার ক্ষেত্রে ন্যূনতম মামলা হয়েছে হয়ও আমরা তো এখনও বলছি যে তুমি মামলা দাও গায়বি মামলা হয়েছে নাকি যে লোক মারা গিয়েছে সাত বছর আগে সে আসামি হয়েছে নাকি হজ করতে বাইরে চলে গিয়েছে এখনো দেশে ফিরিনি সে বাইরে থাকাকালীন ঘটনা আসামি হয়েছে ঘটেছে নাকি বাংলাদেশের ইতিহাসে হয়েছে বলেন আপনি আপনি তো সাংবাদিক শুনেছেন এই যে গায়বি গায়বি শব্দটা আসলো কেন গায়বি মামলা কোথার থেকে আসছে বানোয়াট মিথ্যা ভিত্তিহীন মামলার কোনো ঘটনা ঘটেনি হাজার হাজার মামলা রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে বলে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী সেটা প্রতিরোধ করতে যায় জনমাল্যের সাথে আছে একটা বাংলাদেশের রাজনীতি ছিল আওয়ামী লীগের সময় কম বেশি হয়েছে আওয়ামী লীগ আমার এখনো মনে আছে যে তারা ক্ষমতায় আসার পর নির্বাহী আদেশে ওয়ান ইলেভেনের সময় এবং আমাদের সময় মিলিয়ে সাত হাজার মামলা উদ্ধ করে নিয়েছে নির্বাহী আদেশে সাত থেকে সাড়ে সাত হাজার মামলা এর অধিকাংশ হচ্ছে ওয়ান ইলেভেনের সময় সেটা আপনি ধরে নিতে পারেন হাজার পাঁচ এক মামলা হাজার দুই মামলা আমাদের সময় হয়েছে সারা বাংলাদেশে হতেই পারে একটা রাজনৈতিক কর্মসূচি তাদের ছিল আন্দোলন ছিল তাদের কিছু ন্যায্যতাও ছিল দাবির ক্ষেত্রে অস্বীকার করব না পুলিশের কিছু বাড়াবাড়িও ছিল আমাদের সময় অস্বীকার করব না হতে পারে কিন্তু আপনি এক লাখের উপর মামলা দিয়েছেন ছাব্বিশ লাখ লোককে আসামি করেছেন কোনো ঘটনা ছাড়া এটাই বলছি যে সমস্যা একটা যে আওয়ামী লীগ রাজনীতি রুলস অফ গেমস এর বাইরে চলে গিয়েছে কিন্তু সেই আওয়ামী লীগ তো তার নিজের ঘরেই শুদ্ধি অভিযান শুরু করেছে আওয়ামী লীগ এখন দুর্বৃত্তদের সংগঠন আর দুর্নীতিবাদ সংগঠন বাংলাদেশে তো একটি নজিরবিহীন একটি ক্ষমতাসীন দল তার নিজের অঙ্গ সংগঠনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয় দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে শুদ্ধ অভিযান করে আওয়ামী লীগ তো একটা দুর্বৃত্তদের দল হয়ে গিয়েছে আওয়ামী লীগের দুর্বৃত্ত ঢুকেনি দুর্বৃত্তদের দল আওয়ামী লীগ ক্ষমতা লোভীদের দল আওয়ামী লীগ দুর্নীতি বাসদের দল আওয়ামী লীগ এটাই হচ্ছে কষ্ট এটাই হচ্ছে দুঃখ যে রাজনৈতিক দলটা প্রাচীনতম রাজনৈতিক দল একাত্তর সালে বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলন নিয়ে গণমানুষকে জাগ্রত করেছে অস্বীকার করব না সেই রাজনৈতিক দলটি আছে গণতন্ত্র তাদের হাত দিয়ে টুটি চেপে ধরেছে ক্ষমতার লোভে শুধুমাত্র এবং আরও দুঃখ লাগে যখন রাশেখ রহমানদের মতো প্রজ্ঞাবান রাজনীতিবিদরা সেই রাজনৈতিক দল করে আর সেই রাজনৈতিক দল যখন ক্ষমতা লোভী হয়ে যায় রাশেখ রহমানদেরকে সংকোচ লাগেও না বিব্রত হয় না যে একটা রাজনৈতিক দল চরিত্র হারিয়ে ক্ষমতা লোভী হয়ে পৃথিবীর সব শৈর শাসককে পিছিয়ে ফেলে আজকে তারা দানবীয় চরিত্র বাংলাদেশের মানুষ দেখছে তাদের কাছে সংকোচ হয় না এবং কি সকল লোক মন্ত্রী আপনি বলেন কি মন্ত্রী বলছেন খাদ্য মন্ত্রী যে আমি আমি পেঁয়াজ ছাড়া বাইশ রকমের রান্না জানি হ্যাঁ পেঁয়াজ ছাড়া তো পায়াস হয় রাত্রে জাননি খাদ্য মন্ত্রী গাছের সাদে যদি আপনি দুটা গাছ লাগান আর বাসার মধ্যে যদি দুটো ফুল গাছ থাকে তাহলে পরিবেশ মন্ত্রী হয়ে যাবেন আপনি সমস্যা নেই এখন হচ্ছে এরকম আর কবুতার যদি সাথে পালেন আর বাসায় যদি দুটো কুকুর থাকে তো পশু সম্পদ মন্ত্রী অর্থমন্ত্রী ভালো অর্থ ইনকাম করে বাণিজ্য মন্ত্রী ভালো বাণিজ্য করে এই তো আমলিক শুদ্ধ বিচার কোথায় করবেন ব্যক্তিগত ভাবে কাউকে আক্রমণ আমি কোনো মন্ত্রী বা ব্যক্তিগত ভাবে বলছি না সম্মান রেখে আমাদের এই ধরনের একটা রাজনৈতিক দেউলত্ব আমি চলে গেছে মেম্বার অফ পার্লামেন্ট জনগণের সাথে সম্পৃক্ত নাই গেজেট প্রকাশ করে দেবেন আপনি নির্বাচন কমিশনের গেজেট দিয়ে দেবে আমলিক তারা মেম্বার অফ পার্লামেন্ট আপনাদেরও আছে মেম্বার অফ পার্লামেন্ট এইরকমের একটা জায়গায় আওয়ামী লীগ চলে যাওয়ার পর আওয়ামী লীগের থেকে শুদ্ধ কিছু হবে শেখ রবিউলের হতাশার জায়গাগুলা দেখতে পাচ্ছি এদের বোঝার সক্ষমতা আমার নাই কারণ রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগ বাঙালি বাংলাদেশের স্বাধীনতার দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আমার জননেত্রী শেখ হাসিনার দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এই দলই করবো যদি সম্ভব না হয় তাহলে অন্য কোনো দল করার প্রশ্নই আসে না কারণ গণতান্ত্রিকভাবে জনগণের মধ্য থেকে যে দলটি এসেছে বাংলাদেশে এছাড়া বিএনপিকে নিয়ে চিন্তা করলে তা তো ক্যান্টনমেন্ট থেকে এসেছে আমি তো একজন গণতান্ত্রিক মানুষ তো প্রত্যেক দলেই কম বেশি দোষ ত্রুটি থাকতে পারে কিন্তু তারপরে এর গঠনেই যদি ত্রুটি থাকে জনগণ জনবিচ্ছিন্ন অগণতান্ত্রিকভাবে খাকি পোশাক পরে সেনাবাহিনীর 
সেই দল তো আর যাই হোক আমি করতে পারি না সুতরাং সেই দল যদি গোলাপ জল দিয়ে আপনি ভিজিও দেন ধুয়েও দেন তারপরেও যেই দলের সৃষ্টিতেই হচ্ছে গণতন্ত্রকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক নয় সেই দল করা যাবে না যাই হোক আমি আসল গঠনমূলক জায়গায় আসতে চাই প্রথম কথা হচ্ছে দুই সাল মিডিয়ার যুগ যেই গায়েবি মামলার কথা শেখ রবিল আলম বলছে এরকম গায়েবি মামলা যদি রাজনৈতিক কনসিডারেশনে হয়েই থাকতো তাহলে এতদিনে আর যাই হোক উনি না হোক ওনাদের যে দলের একজন নেতা আছেন ডিসবি সাহেব এবং আরও কয়েকজন আছে মির্জা ফাকুর রহমান আলম সাহেব ওনাদের মহাসচিব তারা আর যাই হোক ওই পল্টনের অফিসে বসে এই এজাহারের কপি নিয়ে টেলিভিশনের সামনে গণমাধ্যমের সামনে তুলে ধরতেন যে অমুক জনৈক ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করার পরও তার নামে এই মামলা দেওয়া হয়েছে অমুক জনৈক ব্যক্তি এত তারিখ থেকে এত তারিখ পাসপোর্টের কপি সহ হজ করতে গিয়েছিলেন তারপর তার নামে পেট্রোল বোমার মামলা দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশে ঐতিহাসিকভাবে পুলিশি নির্যাতন যে ছিল না সেটা আমি বলছি না তবে আর যাই হোক এতটুকু আমি বলতে পারি যে বিএনপির ক্ষেত্রে এই গায়েবানা মামলার যে কথা তিনি এখানে বললেন এই মামলার কথা বলার অনেক আগেই বাংলাদেশের শত শত পত্রিকা এবং সাতাইশটিরও বেশি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে এই ঘটনা প্রস্ফুটিত হতো সুতরাং এই গায়েবানা মামলার কথা যেটা তিনি বলছেন আমি মনে করি এটা অসত্য অমূলক আর এর পরেও যদি কিছুটা সত্যতা থেকে থাকে আমি রবিউল সাহেবের আহ্বান করি আগামীকালকেই আপনার দলীয় কার্যালয় থেকে আপনি সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে গঠনতান্ত্রিক ভাব মানে গঠনমূলকভাবে তথ্যগুলোকে প্রকাশ করুন বাংলাদেশের মানুষ জানুক যে এই ধরনের অন্যায় সাধিত হয়েছে যাতে আমরাও সরকারের জায়গা থেকে এই অন্যায়ের সংশোধনটি টানতে পারি আমাদেরকে আপনি সাহায্য করুন বাট আপনারা পারবেন না এগুলো মুখের কথা এগুলোকে বলা হয় পলিটিক্যাল রেথরিক কোনো গায়ে বানা মামলা খুঁজে পাবেন না এক দুই নম্বর হচ্ছে দেখেন এটা তো ঠিক হলি আর্টি জন্য হামলা হয়েছে রায় হয়েছে বিচার হবে ফাঁসি হবে সবই হবে এটা সরকারের দায়িত্ব এটা আদালতের দায়িত্ব এখানে ধন্যবাদ দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না তবে আপনাদেরই কেন ধন্যবাদ দিতে বলি কারণটা হচ্ছে আপনারাই একটা দল যেই দলটি দুই হাজার সালে তেরোটি তেরোটি মহাসমাবেশ করেছেন শুধু বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্টের রায় এই রাজাকার আল বদর আল শামস যাদের বিরুদ্ধে দেওয়া হয়েছিল মতির রহমান নিজামী আলী হাসান মুজাহিদ তাদেরকে বাঁচানোর জন্য আপনারা জনসভা করে বেরিয়েছিলেন বেলুনের মধ্যে মতি রহমান নিজামী ছবি এঁকেছেন ফেস্টুনের মধ্যে আলী হাসান মুজাহিদ ছবি দিয়েছেন এবং বাংলাদেশের কার্যকরী আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে চরণ করেছেন এবং একই সাথে একুশে আগস্টের মতো গ্রেনেড হামলা শুধু তাই না বাংলাদেশের জঙ্গিদের যে উত্থান প্রত্যেকটি জায়গায় আনুষ্ঠানিকভাবে আপনাদের সম্পৃক্ততা নাই এই ব্যাপারটি যেমন প্রকাশিত হয়নি ঠিক একইভাবে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ যদি করি আমরা দেখব যে বছর থেকে বছরের সময় থেকে সময় বাংলাদেশের জঙ্গিবাদের উত্থানের পিছনে বিএনপি নামে এই দলটির এবং জামাত ইসলামী নামে দলটির একটি প্রচণ্ড পরোক্ষ প্রভাব সমর্থন সহযোগিতার জায়গা রয়েছে সেই জায়গা থেকেই জঙ্গিবাদের এই আলোড়ন সৃষ্টিকারী যে হামলা হলি আর্টিজান হামলা সেই হামলার যখন রায় হয়ে যায় তখন আর যাই হোক আদালত আদালতের কাজ করবে সরকার সরকারের কাজ করবে কিন্তু আপনি যে এই ঘৃণ্য কাজের সাথে কোনোভাবে নেই এবং আগামী দিনের জঙ্গিবাদের উত্থানের সাথে আপনার যে কোনো সম্পর্ক থাকবে না সেই জায়গাটিকে পরিষ্কার করার জন্য হলেও ধন্যবাদ আর যাই হোক না আপনেন এতটুকু বললেও হতো যে আদালত যে কাজটি করেছে সেটা যথেষ্ট চ্যালেঞ্জ বা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে করেছে সরকার যে কাজটা করেছে যথেষ্ট প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে করেছে এবং আমরা আহ্বান করি এবং আশা করি যে আগামী দিনে এই ধরনের কোনো জঙ্গি উত্থান বা জঙ্গি কোনো হামলা হবে না সেই জায়গাটাও আপনারা নিশ্চিত করতে পারেন নাই সুতরাং এটা এমন না যে আপনার জন্মদিন হয়েছে আমি আপনার উপহার দিলাম আপনি আমার ধন্যবাদ দিলেন ওই ধন্যবাদ রাশেক রহমান খুঁজে না ওই দন্যতায় আমি ভুগি না ওই ব্যাংক্রাপসি আমার নাই আমি আপনার কাছ থেকে রাজনৈতিক ধন্যবাদ চেয়েছি আমি আপনার কাছ থেকে সোনালি বাংলার সোনার বাংলার জ্ঞান নির্ভর বাংলার সাম্প্রদায়িকতা বিমুখ বাংলার ধর্ম নির্ভক্ষতার বাংলার জন্য যেই ধন্যবাদটা দিলে মানুষ আরও আশ্বস্ত বোধ করবে আরও সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সাহস পাবে শক্তি পাবে সেই ধন্যবাদটা আপনার কাছে রাজনৈতিকভাবে আশা করেছিলাম কিন্তু আপনি আমার ভাষা আসলে বুঝতে পারেন নাই যাই হোক এটাও আপনাকে বলি আপনার ধন্যবাদের কোনো প্রয়োজন নাই বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা এগিয়ে যাচ্ছেন যেখানে যেইটুকু বিচারহীনতার সংস্কৃতি রয়েছে চর্তার চর্চা রয়েছে সেটাকে দূর করার মধ্য দিয়ে বিচার তিনি নিশ্চিত করবেন এবং খুবই সফলতার সাথে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের জঙ্গিবাদের উত্থানকে আমি মনে করি পরাস্ত করতে পেরেছেন এবং তিনি যতদিন আছেন এটা আর আগাবে না শুধু তাই না এতটুকু আমি স্মরণ করে দিতে চাই আপনাদের সময় কিন্তু ওই বগুড়ায় হাজার হাজার বুলেট অবৈধ অস্ত্র পাওয়া গেছিল আপনাদের সময় দুই সালে ওই চিটংয়ের 
কি ফার্টিলাইজার জন্য ওই যে জেটিতে আপনার দশ ট্রাক অস্ত্র পাওয়া গেছিল সুতরাং জঙ্গি এবং জঙ্গির প্রয়োজনীয় যে অস্ত্র সরঞ্জামাদি এর উত্থান কখন হয়েছে এটা মানুষ ভুলে যায়নি একসাথে তেষট্টিটি জেলার পাঁচশো পঞ্চাশটি জায়গার বেশি জায়গায় জঙ্গিদের হামলা বোমা হামলা এই দেশে যুক্তরাজ্যের যিনি রাষ্ট্রদূত ছিলেন আনোয়ার চৌধুরী তাকে সিলেটে গিয়ে গ্রেনেড দিয়ে হামলা করা শুধু তাই না আপনার আমাদের আসনুল্লাহ মাস্টার শেফকে হত্যা করা সাইম এস কিবিয়াকে হত্যা করা এরকম বহু ঘটনা শুধু তাই না আপনার দলের যে একজন ছিলেন ওনার নামটা আমি ভুলে গেলাম তাকে হত্যা করা থেকে শুরু করে এই ওই সময় যে জঙ্গিবাদের উত্থান হয়েছিল আর যাই হোক একশো বছর পরেও আওয়ামী লীগের কোনো প্রতিনিধি লাগবে না বিএনপির কোনো প্রতিনিধি লাগবে না নির্মোহ ইতিহাসের যারা চর্চা করে তারা স্বীকার করবেন যে ওই দুই হাজার এক থেকে দুই হাজার ছয় সালে বহু পূর্ণিমাকে ধর্ষণ করার যেমন ক্রন্দন বাংলাদেশের আকাশে বাতাসে ছড়িয়েছিল দুর্নীতির দুর্গন্ধে যেমন শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়া হয়ে গিয়েছিল কঠিন পাশাপাশি জঙ্গিবাদের উত্থানের কারণে বাঙালির ভবিষ্যৎ কি হবে সেই ভবিষ্যৎটা হয়ে গিয়েছিল প্রশ্নবিদ্ধ সুতরাং আপনি যদি এই কথাগুলোকে অস্বীকার করেন তাহলে আমি শুধু এতটুকু বলতে পারি যে আমার যতটুকু না ক্ষতি হবে তার থেকে রাজনৈতিকভাবে আপনার বেশি ক্ষতি হবে আমাদের আহ্বান একটাই আমার কোন দলের কে ছাদে কয়টা ফুলকপি লাগাইল আর কে কয়টা বিড়াল পাল্ল বা কবুতর পাল্ল সেটা বিচার না করে আপনারা যখন ক্ষমতায় ছিলেন যেই সব রাজনৈতিক নেতারা তাদের বাড়িতে ফুলকপি লাগাইয়া কৃষিমন্ত্রী হয়েছিলেন বা বিড়াল পাইলা পশু সম্পদ মন্ত্রী হয়েছিলেন তারা এখনও আপনার নেতা হিসেবে আছেন কি না তাদের পরিত্যাগ করা দরকার কিনা সেটা বিশ্লেষণ করে নতুন নেতৃত্ব আনুন জনগণের রিসপন্ডের সাথে সম্পৃক্ত হন এবং আপনি মানুষকে নতুন স্বপ্ন দেখানো শুরু করুন বেগম খালেদা জিয়ার মইনুল লোডের বাড়ি দিয়ে জনগণের কিছু যায় আসে না বেগম খালেদা জিয়ার এতিমের অর্থকে আত্মসাৎ করার মধ্যে দিয়ে তার জামিন হলো কি হলো না এতে জনগণের কিছুই যায় আসে না অথবা তার এক জিয়ার দুর্নীতি কে ঢেকে দিয়ে তাকে নায়ক হিসেবে প্রতিমান করার যে চেষ্টা এতেও জনগণের কিছু যায় আসে না জনগণ দেখতে চায় খালেদা জিয়া তার এক জিয়াকে দিয়ে তার কাজ হবে কি না এখন পর্যন্ত জন জনগণ এতটুকু নিশ্চিত যার যাই কিছুই হোক জননেত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার থেকে বাংলাদেশে জনবান্ধব জনগণের কল্যাণ দেশের কল্যাণ নিয়ে চিন্তা করেন অথবা পারঙ্গম অন্য কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তি সত্তা নাই আর তাই আপনাদের যে তথাকথিত আন্দোলন তা কোনোদিন হালে পানি পাবে না কারণ হাল তো হচ্ছে জনগণের জন্য সেই হাল যখন জনগণের জন্য বাইবেন না তখন সেখানে পানি লাগবে কেন এবং ছোট একটা কথা শুধু বলে দিতে চাই গেলেন তো কি দ্রব্যমূল্যের কথা বললেন না কি বললেন এবং খালেদা জিয়ার জামিনের কথা বললেন যার গাড়িটা ভাঙলেন ভাই তার গাড়িটা ভাঙার আগে কি একবার পারমিশন নিছিলেন যে ভাই আপনার কি দ্রব্যমূল্যর এফেক্ট করে আপনি কি একজন সাধারণ জনগণ আপনি কি কোনো দোষ করছেন না করি তো গাড়িটা ভেঙে দিলেন এই যখন আন্দোলনের রূপ হয় তখন দুই হাজার উনিশ সালে রবিউল ভাই অনেক বড় বড় সুন্দর সুন্দর কথা বলা আপনি চেষ্টা করতে পারেন হ্যাঁ আমাকেও মাঝে মাঝে অ্যাপ্রিসিয়েট করে একটু তীর্য কেউ দিতে পারেন কিন্তু এতে কিছু যাবে আসবে না রাজনীতিকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে আজ পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার যারা বিরোধিতা করেছে নাম বাদ দেন নাম উল্লেখ করার দরকার নেই আদর্শগত ভাবে একবার বলেন না যে তাদের আমরা পরিত্যাগ করলাম জঙ্গিবাদ দিয়ে বাংলাদেশ করতে পারে কর্মসূচি বা কিভাবে আপনারা এগুতে চান কারণ আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে দুঃখজনক হলো যে বিষয়টি আপনি বলেছেন তার হয়তো অনেকাংশে সক্ত যে ক্ষমতাসীন দল যে যখনই ক্ষমতায় থাকে তারা হয়তো বিরোধী মত পথ যারা থাকে সেই জায়গাটা কিছুটা সংকুচিত হয় সে সেই স্পেসটা কেউ কাউকে তৈরি করে দেবে না কিন্তু তারপরেও জনগণকে সাথে নিয়ে আপনারা কিভাবে জনগণের দাবিগুলোকে সামনে তুলে ধরবেন সেই বিষয়গুলো একটু বলবেন ধরেন রাশেক্রমণ অনেকগুলি প্রসঙ্গ তুলেছেন কিছুটা আংশিক বলেন মানে এটি সমস্যা আমি আবারও বলতে বাধ্য হচ্ছি বিএনপি অসংখ্যবারে গায়ে বি মামলা নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করে বলছেন উনি আজকে আমার কাছে সংবাদ বলেছেন সিরিজ রিপোর্ট হয়েছে বাংলাদেশ প্রতিদিন রিপোর্ট হয়েছে বাংলাদেশ সবগুলি জাতীয় দৈনিক নাম ঠিকানা উল্লেখ করে করেছে সরকার কর্ণপাত করেন এবং সেই মামলাগুলিতে চার্জশিটে প্রদান করা হয়েছে মামলাগুলি স্থগিত করেনি এর কারণ হচ্ছে কি সরকারের নির্দেশে তো মামলা হয়েছে এভাবে করো তো যাই হোক এগুলি করা হয়েছে কোনো প্রতিকার নেই আর উনি একটু ধন্যবাদ পেতে চান আমার কাছ থেকে আমারও দেওয়ার খুব ইচ্ছা আমি বলতে চাচ্ছি ভাই গণতন্ত্রটা উদ্ধার করেন না ক্ষমতা দখলের মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসেন জনগণের বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করেন আইনের শাসনে আসেন 
মানুষের এই যে অপশাসন দুঃশাসন থেকে বেরিয়ে আসেন ক্ষমতা লোভী এটা ত্যাগ করেন হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাবো কিন্তু আপনারা তো সে পথ রুদ্ধ করেছেন আপনারা তো অন্য দলকে নিশ্চিন্ন করতে চান হ্যাঁ তো এই এই মানসিকতা নিয়ে আপনি ধন্যবাদ পাবেন কোথা থেকে বাংলাদেশের জনগণই তো ধন্যবাদ দেয় না আপনাদেরকে আজকে আওয়ামী লীগ যারা করে তারা নিজেরাই বলছে যে এই আওয়ামী লীগের চরিত্র মতো দেখতে হবে বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগ এরকম হয়ে গেল এটা তো আওয়ামী লীগের বক্তব্য তারা নিজেরাই বলছে যে আমরা আমরা এখন শুদ্ধ অভিযান লাগবে তো তার শুদ্ধ অভিযান মানে কি কেন প্রয়োজন হলো এই এই দৈন্য তাপটাদের কেন হলো সেখানে মনো সংযোগ দেন মানুষ ধন্যবাদ দেবে আর মানুষ যখন ধন্যবাদ দেবে আমরাও আপনাদেরকে ধন্যবাদ দেব আমরা মানুষের সাথে আছি বিদায় ধন্যবাদ দিতে পারছি না দুঃখিত আরেকটা কথা উনি আংশিকভাবে বললেন ভাই বাংলাদেশে আপনি বলেন তো আপনি প্রখ্যাত সাংবাদিক বাংলাদেশে জঙ্গি হামলা প্রথম কবে হয়েছে উনিশশো নিরানব্বই সালের নয় জুন যশতের উদিচিরতে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় রমনার বটমূল উনিশশো নিরানব্বইতে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গোপালগঞ্জের নানিয়ার চর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় তাদের আমলে বাংলাদেশের জঙ্গিদের উত্থান হয়েছে আওয়ামী লীগের আমলে হয়েছে এখন যদি যান হলি আর্টিজান তো আজকে রায় হলো হলি আর্টিজান বলেন তাবেলা বলেন ব্লগার বলেন প্রকাশক বলেন মসজিদের ইমাম বলেন পুরোহিত বলেন মন্দিরের সব হত্যা হয়েছে আপনাদের সিরেজ হত্যা হয়েছে তার মানে কি সব দেয় আওয়ামী লীগের আর আমাদের সময় হ্যাঁ বোমফুটি ছিল তেষট্টি তেষট্টিটা ডিস্ট্রিক্ট তাদেরকে আমরা ধরেছি গ্রেপ্তার করেছি প্রচলিত আইনে সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করেছি অতএব এই যে যে জঙ্গিবাদের ওটা সবসময় দোষার রাজনীতিতে বিশ্বাস করেন চাপিয়ে দেওয়ার রাজনীতি এটা আওয়ামী লীগের একটা সহজাত চরিত্র হয়ে গিয়েছে কোনো কিছু বিশ্লেষণ না করেই বলতে থাকেন আরেকটা জায়গায় আপনি এখন যে জায়গায় বলছিলেন যে ধরেন মানুষকে আমাদের জায়গার থেকে করণীয় কি আছে দেখেন এই ধরো বমূল্য বৃদ্ধি বলেন জ্বালানির বৃদ্ধি বলেন গণমানুষের অধিকার যে সমস্ত জায়গার থেকে ডিপ্রাইভ হচ্ছে তার মূল কারণটা কি জানেন রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ জননির্ভরতা হারিয়েছে আওয়ামী লীগ যদি বিশ্বাস করতো আপনারা হয়তো মনে করেন এই যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি অন্য অন্য সমস্যা রাষ্ট্রীয় সমস্যা এগুলি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় এটা হচ্ছে যে জনগণ রাষ্ট্রে তার মালিকানা হারিয়েছে বিদায় রাষ্ট্রে তার নীতি নির্ধারণতে গুরুত্ব হারিয়েছে বিদায় জনকল্যাণ নিয়ে ক্ষমতাশীলদের এখন আর চিন্তা নেই যদি আওয়ামী লীগ মনে করতো যে আমি আগামী পাঁচ বছর বা বর্তমান আমাকে ভোটে নির্বাচিত হবে জনগণ ভোট দিলে আমি ক্ষমতায় থাকব তাহলে এই জনদুর্ভোগ নিয়ে তারা সচেষ্ট হতো চিন্তিত হতো কারণ জনসমর্থন তাদের দরকার তারা মনে করে বিত্ত সেদিন লালন করলে আমি ক্ষমতায় থাকব রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে আমি ক্ষমতায় থাকব অতএব এই সকল সমস্যার মূল হচ্ছে যে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত করা জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠিত করা এবং সরকার গঠনের ক্ষেত্রে জনগণের ভূমিকা রাখা বা থাকার সুযোগ সেটি যদি আমরা নিশ্চিত করতে পারি তাহলে জনদুর্ভোগ বাড়বে থাকবে না জনদুর্ভোগ একেবারেই থাকবে না এবং জনগণ প্রত্যেকটা জায়গা থেকে সেবা পাবে রাষ্ট্রের কাছ থেকে তার অধিকার পাবে মালিকানা ফিরে পাবে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে আওয়ামী লীগকে আমরা সেই ট্রাকে আনার জন্যই তো করছি আজকে দ্রব্যমূল্য কেন বাড়ে আজকে পেঁয়াজের কেজি আপনার জানেন আপনি লবণ দেখলেন চাউলের দাম দেখলেন কোনো তরকারি সত্তর আশি টাকার নিচে নেয় তাতে কি আওয়ামী লীগের কিছু আসা যায় এবং সেগুলো নিয়ে আবার ভৎসা নগর কথাও বলেন তারা মনে করে যে না ভোটের রাজনীতি আগামী কয়েকদিন পরে নির্বাচন স্থানীয় সরকার নির্বাচন অথবা ধরেন জাতীয় নির্বাচন এই জনগণের ভোটে আমাকে নির্বাচিত হবে জনমত বাইরে চলে যেতে পারে যদি জনগণের এই দুর্ভোগ হয় ওই মানসিকতা তো আওয়ামী লীগ হারিয়ে ফেলেছে মানুষ যখন স্বাভাবিক জীবন যাপন কঠিন হয়ে যায় মানুষের জন্য আপনি কি জানেন বাংলাদেশের চার কোটি লোক এখনো দারিদ্র সময় নিচে বসবাস করে বাংলাদেশে এখন এক কোটি বিয়াল্লিশ লাখ লোক বেকার উনরা তো ভালো আছেন আমি কালকে সচিবালয় সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম কোর্টে পিসিবি পেঁয়াজ বিক্রি করছে হাফ কিলোমিটারের মতো লাইন তিন ঘন্টা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে পাঁচচল্লিশ টাকা দিয়ে এক কেজি পেঁয়াজ কেনার জন্য পাঁচচল্লিশ টাকা দিয়ে কেনার পর ওই পেঁয়াজের মধ্যে অর্ধেক পচা নষ্ট ওনাদের তো সমস্যা নেই ওনাদের নেতাদের তো থানা লেভেলের নেতাদের বাসার মধ্যে সিন্ধুক হয়ে গেছে ব্যাংক আট কোটি দশ কোটি বিশ কোটি হাত দেবেন যেখানেই পাবেন ওনাদের তো সমস্যা নেই কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের বেদনা আওয়ামী লীগ বোঝে কষ্ট আওয়ামী লীগ বোঝে জীবন যাত্রা আছে কত কঠিন হয়ে গেছে মানুষের মানুষের চাকরি নাই মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করছে আপনি জানেন যে এক বাংলাদেশে দুই কোটি একচল্লিশ লাখ লোকের পার ডে ইনকাম একষট্টি টাকা ষাট পয়সা অনলি আওয়ামী লীগের কর্ণপাত নাই কারণ ওই লোকদের রাষ্ট্রে ভূমিকা যে সে রাখবে নীতি নির্ধারণের পর্যায়ে প্রত্যক্ষ পরোক্ষ কোনো সুযোগ নাই জনগণের রাষ্ট্রে তার ভূমিকা রাখার এটা আওয়ামী লীগ রহিত করেছে বিত্ত শ্রেণী লালন করছে ক্ষমতার
শুধু ডিফেন্ড করবেন না ডিফেন্ড কোন রাজনৈতিক সমাধান নয় আত্মশুদ্ধির মধ্যে আসেন আপনারা ফিরে আসেন রাজনৈতিক ট্র্যাকে আমি শেখ রবিউল আলম দায়িত্ব নিয়ে বলছি আপনাদেরকে অ্যাপ্রিসিয়েট করব আমি উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী আপনাদেরকে মনে করি আওয়ামী লীগকে আরে ভাই আপনারা না থাকলে আমরা রাজনীতি করব কার সাথে চ্যালেঞ্জ কার সাথে হবে আসেন কিন্তু ট্র্যাকে আসেন ক্ষমতালবী হয়েন না শরীর শাসক হয়েন না প্লিজ আপনি এর আগে আমার কথাটা বুঝতে পারেন না এখনো বুঝতে পারছেন না আপনার কথা কিছুই বোঝা যায় না ধন্যবাদের আমার প্রয়োজন নাই প্রথম কথা হচ্ছে 2001 থেকে 2006 সালের হিসাব যদি ধরি তাহলে বাংলাদেশের দরিদ্র সীমার নিচে অবস্থিত জনসংখ্যা ছিল 45 ভাগেরও বেশি আজকে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা হাত ধরে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক আইএমএফ এবং যেহেতু বললেন যে আজকে মজলিস সাহেব তিনিও একজন প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিক বটে সকলের সাথে কথা বললে দেখবেন যে বাংলাদেশের দারিদ্র সীমার নিজে নিচে আজ উনিশ পার্সেন্টের নিচে চলে আসছে নট অনলি দ্যাট আপনি যে এমপ্লয়মেন্ট মানে কর্মসংস্থানের তথ্য দিলেন সেটা সম্পূর্ণভাবে ভুল বাংলাদেশে আজকে মোট জনসংখ্যার পাঁচ পার্সেন্টের বেশি লোক আমি বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিক্স এর হিসাব কে উল্লেখ করেই কথা বলছি আমি বাংলাদেশের নাগরিক এই বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিক্স সফলতার সাথে সাতচল্লিশ বছর ধরে বাংলাদেশের মানুষকে সেবা দিয়েছেন আর যে আয়লোর কথা আপনি বলছেন ওই আয়লো বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিক্স তথ্য নিয়েই তাদের রিপোর্ট প্রকাশ করে সুতরাং আয়লো রিপোর্ট আয়লো রিপোর্ট আপনার কাছে থাকতে পারে আমার কাছে নাই আমার কাছে বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিক হিসাব অনুযায়ী মাত্র পাঁচ পার্সেন্ট লোক কর্মহীন অবস্থায় আছে আমরা চাইনি একটা লোক কর্মহীন থাকুক তবে মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের সাথে যদি তুলনা করেন এই হাটটিতে আমরা অনেক বেশি ভালো একটি অবস্থানে আছি যাই হোক বাংলাদেশের দরিদ্র মানুষ নাই কোনো অন্যায় নেই এটাকে বলতে বসছে কিন্তু আরো কমানো যেত যদি আপনাদের মতো অন্ধ একটি দল চোখটা খুলে একটু আমাদের সহযোগিতা করত সেটার মানে ধন্যবাদ সেটা করতে পারছেন না এবং আমি উদাহরণ দিয়ে দিচ্ছি জঙ্গিবাদের কথাগুলো আনলেন না প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বিএনপি এবং জামাত ইসলামের হাত ধরে কিভাবে জঙ্গিবাদ হাঁটি হাঁটি পা পা করে বড় হয়েছে তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ হচ্ছে আমার এলাকার একজন দারোগা আছে তার নাম দারোগা সাজু তার বাড়ি হচ্ছে রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলার ষোলো নম্বর ইউনিয়ন বড় ষোলো নম্বরের মির্জাপুরের সেখানে তার বাড়ি তার শ্বশুরবাড়ি হচ্ছে পাঁচ নম্বর বালহাট ইউনিয়নে এই দারোগা এখনো জীবিত এই দারোগা নিজে হাতে বাংলা ভাইকে গ্রেপ্তার করেছিল আপনি জানেন গ্রেপ্তার করার করার কী হলো গ্রেপ্তার করার পরে এই দারোগা তার চাকরি হারিয়েছে এই লুৎফুজ্জামান বাবর তার চাকরি হারিয়েছে আমি আপনাকে দায়িত্ব নিয়ে বলছি এরকম বহু দারোগা বহু পুলিশ কর্মকর্তা আপনার সামনে আমি দাঁড়া করাবো আমার কিছু সময় দেওয়া হয় এবং নিবন্ধিত একটা অনুষ্ঠান করা হয় যেখানে তারা অকপটে স্বীকারোক্তি দিবে যে জঙ্গিদেরকে ধরার পরে পুরস্কৃত না হয়ে তারা তাদের চাকরি হারিয়েছে সুতরাং জঙ্গি ছিল না জঙ্গি নাই জঙ্গি থাকবে না সেটার আশেক প্রমাণ বলে না কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিকভাবে জঙ্গিবাদকে উৎসাহিত করার দায়ে যদি কেউ দায়ী হয়ে থাকে সেটা একমাত্র বিএনপি এবং তার সাথে ইসলামী আমাকে কথা শেষ করতে আপনার কথা শুনে কথা বলি না কারণ কি আমি কনফিডেন্ট আমি জানি যে আমার কথাগুলো সত্যের উপর নির্ভরশীল এবং জীবিত মানুষ দিয়ে আমি কথাগুলোকে প্রমাণ করতে পারবো সুতরাং আমি কিন্তু আপনার কথা বলেছেন সময় বিচার হয়েছে হ্যাঁ উনি বলেছেন ওনাদের সময় বিচার বিচারের আওতায় না সেটা বাংলা ভাই তারা বাধ্য হয়েছে কারণ যখন প্রথম আলো সহ বাংলাদেশ সব প্রতিদোষা মিডিয়া ধরে বসলো মতি রমন নিজামি তো প্রথমে বলেছে বাংলাদেশে কোনো জঙ্গিবাদ নাই বাংলা ভাইকে আমি চিনি না পরে তো বের হয়ে আসলো যে সবই চিনেন সবই জানেন শুধু তাই না আমি তো আপনাকে দেখাবো এই দারোগা সাজু বাংলা ভাইয়ের পুরো নেটওয়ার্কের মোবাইল ফোন সহ তাকে গ্রেপ্তার করেছে সেই মোবাইল ফোন গায়েব করে ফেলা হয়েছিল কিন্তু সে কল রেকর্ড গুলো এবং কন্ট্যাক্ট লিস্ট গুলো কপি করছিল সে বুদ্ধিমান ছিল চালাক ছিল আই ক্যান প্রুভ ইট টেলিভিশনে দায়িত্ব নিয়ে বলছি শুনেন উনি কি বাংলা ভাইয়ের বন্ধু আমি কি বাংলা ভাইয়ের বন্ধু উনি কি জঙ্গি বালে বা আমি জঙ্গি বালি তা না ওনাকে ওনার দলে চাকরিটা রাখার জন্য বাধ্য হয়ে এই সত্যকে অস্বীকার করে আমার সাথে ওনাকে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে হবে কিন্তু বাঙালি বাংলাদেশের মানুষ বাস্তবতা জানে যে বাংলাদেশের জঙ্গিবাদের উত্থান বলুন এটা কিন্তু হয়েছে ওই জামাত ইসলামী বিএনপির সময় শুধু তাই না ওখানে শোনা হ্যাঁ উনি নিত্য দিনের জিনিস নিয়ে চিন্তিত আমিও চিন্তিত দেখেন পেঁয়াজের যে দাম বেড়েছে এটা কি আওয়ামী লীগ খুশি খুশি না এটা ভারতের কারণে হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে আপনি যান আজকে ইন্টারনেট খুলুন কোথাও আপনি পেঁয়াজ পাবেন না একটা সংকট আছে কিন্তু আমরা কেউ সুখী না অবশ্যই মানুষ তো কষ্ট পেয়েছে হ্যাঁ তবে গুজবের যে কথাটা বললেন অস্থিরতার কারণে লবণের ক্ষেত্রে মানুষ এটা করে নেই যেটা হয়েছে আপনি দেখবেন যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে প্রতিনিয়ত এই বিএনপি সরকার বিএনপি
এটাও তো সরকারের কাজ ঠিক কিন্তু বাস্তবতা কি যে সাতচল্লিশ বছর দেশ স্বাধীন হয়েছে আমরা তো শুধু করি নাই বিএনপি করে নাই আওয়ামী লীগ করছে শেখ হাসিনা করছেন আবারও বলছি আপনার ধন্যবাদ প্রয়োজন নেই আপনি স্বীকার করেন আগামী দিনে এই সরকারের কৃত কোন ভালো কাজের জন্য কোনদিনও আমি আপনাকে একজন রাজনৈতিক সতীর্থ ব্যক্তি বা সহকর্মী হিসাবে কোন এগনলেজমেন্ট আমি চাব না আমি মনে করি আপনি একটা ডিসকানেক্টেড বিচ্ছিন্ন জায়গায় আছেন যেখানে আপনার পক্ষে বেগম খালেদা জিয়া তার এক জিয়ার এজেন্ডা ছাড়া অন্য কোন এজেন্ডার সাথে একাত্ম ঘোষণা বা সংগতি প্রকাশ করা সম্ভব নয় এই হয়েছে বাংলাদেশের আজকে রাজনৈতিক বাস্তবতা এবং এর মধ্যেই কিন্তু রাজনীতির হাল হকিকত কোথায় এই উত্তরটা নিহিত যখন একজন মানুষ অন্যের ভালোতে ভালো মনে করে না অন্যের খারাপে খারাপ মনে করে না প্রতিনিয়ত শুধুমাত্র ছেদ ধরার জন্যে বসে থাকে তখন সেই জায়গায় সুস্থ সুন্দর রাজনীতি আপনি আশা করতে পারেন না আপনি ভারতীয় রাজনীতির উদাহরণ নেন এই বাংলাদেশের খুব বেশি প্রাচীন নয় কিছুদিন আগের রাজনীতিও আপনি উদাহরণে নেন এবং অন্যান্য যে সভ্য দেশগুলো আছে সেগুলোকে আপনি উদাহরণ নেন সেখানে যখনই কোনো যুগান্তকারী নতুন সঠিক সুন্দর পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার বিরোধী দলে থাকলেও তারা এটাকে ভালো তো বলছেন না ওনার দায়িত্ব কি ওনার দায়িত্ব ভালোকে ভালো বলা উনি দোষ বলছেন না তার মানে কি ভালোকে ভালো না বলা মানেই তো এটা দোষ উনি কেন ভালোকে ভালো বলতে পারবেন না কেন বারবার উনি শুধু আমাকে তীর্যক ভাবে ধন্যবাদ চাই ভাই আমি ধন্যবাদ চাই না দিবেন না যার হৃদয়ের প্রসারিত না যার হৃদয়ে জায়গা নাই ভালোর জন্য তার কাছে ধন্যবাদ কেন চাবো ধন্যবাদ শব্দটা কতটা সুন্দর কতটা শুভ্র কতটা উৎসাহিত করতে পারে তার সাথে যার সংযোগ নেই তার কাছে ধন্যবাদ চাই না কারণ যে কালোকে প্রতিনিধিত্ব করে তার কাছে ধন্যবাদ আপনি কীভাবে চাবেন আমি তো কালোর জয় জয়কারকে নিশ্চিত করতে পারবো না এবং সবচেয়ে বড় কথা কি জানেন সবচেয়ে বড় কথা দেখেন বাংলাদেশের অনেক সমস্যা টকশো আর নটকশো বাস্তবতা কি যে উনিশশো একাত্তর সালের পর থেকে শুধু না শত বছর ধরে বাঙালির যে সংস্কৃতিতে বিভিন্ন রকম সমস্যা আছে আমরা যদি আশা করি যে একদিনে আমরা সব সমস্যার সমাধান করে ফেলতে পারবো এটা ঠিক নয় আমি শুধু আপনারা একটা জিনিস মনে করাই দিতে চাই আজকে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা হাত ধরে আমাদের সমস্ত দেশে তিন কোটিরও মানুষ সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের অধীনে ভালো আছে যেটা তারা আগে ছিল না বয়স্ক ভাতা বলেন বৃদ্ধ ভাতা বলেন আমি যেটা বলতে চাচ্ছি মানুষকে কিছু দিন জানা দরকার আজকে যুক্তরাজ্য বলেন যে কোনো উন্নত গণতান্ত্রিক দেশের মতো বলুন ইউরোপিয়ান কোনো দেশের মতো বলুন বাংলাদেশ তার সামাজিক নিরাপত্তার বলয়ের কার্যক্রম শুরু করেছে যেটা অন্য কোনো সরকার করতে পারেন নাই শুধু তাই না এই কাজটাকেও কোনো সাধুবাদ জানাইতে পারে নাই দরকার নাই সাধুবাদের শুধু আমি বলতে চাই যে এই দরিদ্র কুলকে নিয়ে আপনি চিন্তিত যে এই বেকার কুলকে নিয়ে আপনি চিন্তিত তাদের সমস্যার সমাধান হবে কি হবে না এই বিষয়ে ইতিবাচক চিন্তা ভাবনা তারা শেখ হাসিনাকে নিয়েই করে তারা কোনোদিনও মনে করে না যে বেগম খালেদা জিয়া বা তারা শেষ করতে হবে তিরিশ সেকেন্ড শেষ করতে হবে উনি যেটা বলছিলেন একদিন শুদ্ধ হব প্রত্যাশার কথা শুনতে চাই বারো থেকে তেরো বছর পার করেছেন শুদ্ধ হননি স্বাভাবিক ভাবে ওনারও তো গত্র দাহ আছে নিশ্চয়ই ওনার সব আওয়ামী লীগের সব কাজ উনিও পছন্দ করেন না আশা করি সেটা পার্টির ফোন আমি আলোচনা করে পার্টিকে একটু কারেক্ট করুক বাংলাদেশের মানুষকে মুক্তি আপনারা ভালো ভূমিকা পালন করেন আমাদেরকে সহযোগিতা করেন দেশ থেকে যদি অন্যায় জঙ্গিবাদ দূরে চলে যায় গঠনমূলক সমালোচনা করেন মিথ্যাচার ছাড়েন গুজব ছড়ানো ছাড়েন এবং এই কি বলবো পুরনো হয়ে যাওয়া যে ধারণা যে খালেদা জিয়াই হবে আপনাদের ত্রাণ করতে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার জন্য প্রিয় দর্শক এই ছিল আজকের নেটল টাটা মাইটিভি সংলাপ পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নেব